Namaskaram, Ella Prepata with the article of Windum, Rendamarsh Economics Class Leki, Swagadam. Kanya class in Namal Padipicha, Karina of Kanga Manohara, my Padichuan of Jarikindu, Varilidam, I to Padikam, a Karina Matran, and Dam or Shatinder, and Dam Chapter, Economics, Microeconomics, Manohara, my Chapter, Theory of Consumer Behavior, Namai the Malaram Bichu, Consumer and Dana Paran Torangi, Consumption Paranu, Utility and Dana Paranu, Utility and Features, Subjective and the Paranu, Kritiam item, Cardinal Utility Analysis Paranu, Adding Kritima Manasalaki, Total Marginal, Concept Clearaki, or a schedule which you under. Total utility, marginal utility, and now we are going to see the same picture. Now, we are going to see the same thing. We are going to see the same thing. We are going to see the same thing. That is why we are going to see the same thing. We are going to see the same thing. We are going to see the same thing. We are Number of units mark in exhaustion. Number of units on Namate orange uvicerum, Randamatu uvicerum, and an eight and an a schedule lay and a graph lake matumbo. Ida exhaustion. Number of units one, two, three, four, five, six, seven. Candelo. Why a E number of units consume chimbo, yet triano, agalebicha baita, agalebicha utility, total utility triano. Ethereano marginal T U M U. By a shuttle T U M U. Other Parama with the Verena Muppadana low. We need of the Tai Corayele. Unum covered a Pagatu to the Muppadaki Machana. Muppadaki Machan, Kathiamitum, A. Achatin and Langanakimati, Muppadore Markiga. Zero in the axis model, Muppadore. Exa shuttle, zero, one, two, three, four, five, six, seven. Why a shuttle zero model? Muppa the Vera Marki, Adanji, Patu, Padanji, Padi, Patanji Muppa. In your combination, Oro unit till a summit that TU, MU, Makamarkianum, Adim, TU into the Karo Varakan Wundi, Adinda pointical plot to you. No Kuningal. One number the unit to wake him, Aga Libicha, Ubeuta, total utility, Patana. By Exa shuttle unum. Why Achatel at ten on the milling or point to mark you know, Kritium item, a point. Idal and England say Randamata unit Randamata unit till Agalebich of Patinetan Patamarkido. But random Padinetum, other point Rent Patinet clear Munamata unit to be two Agalebich of twenty four. Ada graphil three ah twenty four. Naramth unit to be two, graphil, exercital nale, while twenty eight, four twenty eight. Other correct mark. Five thirty six agumburum, thirty than a matula. Pasha, excel six, very unit in motamarumbo, while Naratella muppa than Dalabu matula de Arinum, muppa denum kanakaki point. Clear. Eramath unit in Lubekimbo. Adam the unit to be Kimbo, Aga Lebicha, Nerato Becha Muppud, Nerata Lebicha Muppud, Ipilia, Koreanthron no total, Idibutheatai. Edum, Idibutheatum, Uri point. Ada Yella point to Murakono, Ingenella Oro pointum, Yoji pitch, Yoji pitch, Yoji pitch, Ningle Uruvakram Varakino, Piu Karavarakino. Ella point on the Yoji pitch, okay? Ida, Adena Shaper, Tu Karav in the Shaper, Mella increasing at a decreasing rate. Then comes to maximum, then begins to decrease. Yet, the second diagram of the 
ഇതൊരു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ കറവ് നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ടി യു കറവ് ഇനി എം യു കറവ് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറവ് വരയ്ക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ടോട്ടൽ ടെൻ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാർജിനലും അത് തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം മാർജിനൽ ഒരു ഹൈഫൺ ഇടാ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആദ്യം മാറ്റമല്ലല്ലോ ടോട്ടലിലെ മാറ്റമല്ലേ മാർജിനൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ മാറ്റമില്ല എങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് സീറോ ആയിരുന്നു സീറോ ഒന്നും വൺ ആയി മാറുമ്പോൾ ആ മാറ്റമാണ് ടെൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാർജിനായി വീണ്ടും എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ആദ്യം പത്ത് തന്നെ ടി യു തന്നെ എം യു ആരംഭിക്കുന്നു വൺ ടെൻ ഇതാ മാർക്ക് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് മാർജിനല് ഉറപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും എട്ടുമാണ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നോക്കൂ രണ്ടും എട്ടും കണ്ട പോയിന്റ് കറക്റ്റ് വന്നു ഇനി മൂന്ന് വീണ്ടും അത് ഇരുപത്തിനാലായി മാറിയ സമയത്ത് ആറായി കുറഞ്ഞില്ലേ ടോട്ടൽ ശേഷമുള്ള മാറ്റം യെസ് ആറ് നാല് ആ നാല് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം ഏഴ് മൈനസ് ടു ഈ എല്ലാ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റുകളും വീണ്ടും യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറവ് ലഭിക്കും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നേരത്തെ ഒന്ന് ഉയർന്ന് മെല്ല ഉയർന്ന് പരമാവധിയായി കുറയാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വക്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാർജിനൽ അതാ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് സീറോ ആയി മൈനസ് ആക്സിസിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഇതാ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ വെൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി റീച്ച് എസ്റ്റ് മാക്സിമം വെൻ ടി യു റീച്ച് എസ്റ്റ് മാക്സിമം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എം യു ബിക്കം സീറോ ടോട്ടൽ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും മാർജിനൽ സീറോ ആയിരിക്കും മുപ്പത് അടുത്തതിൽ വീണ്ടും മുപ്പത് എന്ന പരമാവധിയാകുമ്പോൾ മാറ്റം സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ എന്താ പഠിച്ചേ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീറോ ആകുന്നു എപ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ വെൻ ടി യു അറ്റ് മാക്സിമം എം യു ബിക്കം സീറോ ഓർ വെൻ എം യു ബിക്കം സീറോ ടി യു ഈസ് അറ്റ് മാക്സിമം തിരിച്ചും പറയാം വെൻ എം യു ബിക്കം സീറോ ടി യു ഈസ് അറ്റ് മാക്സിമം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് When TU begins to decrease, TU കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടി യു കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എം യു ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ടി യു കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എം യു നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തം യൂട്ടിലിറ്റി കുറയാൻ മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ടായി കുറയുമ്പോൾ മാർജിനൽ മൈനസ് രണ്ടായി മാറി സീറോ ഒന്നും പിറകിലേക്ക് പോയി മൈനസ് രണ്ടായി വെൻ ടി യു ബിഗിൻസ് ടു ഡിക്രീസ് എം യു ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് ആ ചോട്ടലും മാർജിനലും തമ്മിലുള്ള ആ കറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ ബന്ധം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തിനാ ഈ ഷെഡ്യൂളും എന്തിനാ ഈ ഗ്രാഫും വരച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകമായ നിയമം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്കണോമിക്സിലെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമം കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുക ആ നിയമത്തിൻ്റെ പേര് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നാണ് ഡിമിനിഷിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിക്രീസിങ് എന്നാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാണ് ഡിമിനിഷിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ യൂണിറ്റും അധികമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഗ്രാഫിൽ ആ കറവ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയി വന്ന് സീറോ ആയി മൈനസിലായി പോയത് ഷെഡ്യൂളിൽ പത്ത് എട്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് വന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതലായ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്തോറും ലഭിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സംതൃപ്തി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി പത്താണ് എങ്കിൽ വീണ്ടും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി പത്തില്ല മാർജിനൽ അതിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ചേഞ്ച് എട്ടാണ് വീണ്ടും ഒരു ഓറഞ്ച് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി നേരത്തെ ലഭിച്ച എട്ട് കൂടിയില്ല പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാലായ മാറുന്നേ ആറേ ഉള്ളൂ പത്ത് എട്ട് ആറ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരിക വീണ്ടും അത് നാലായി കുറയുക ഒരു യൂണിറ്റ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടായി കുറയുക വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യമാണ് അതായത് നിലവിലൊരു സംതൃപ്തിയിലും മാറ്റമല്ലാതെ നേരത്തെയുള്ള മുപ്പതിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നിലവിലുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടിച്ചേർക്കാൻ പുതുതായി ഒന്നുമില്ല ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 
ഒരു വസ്തുവിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമമാണ് ലോ നിയമം ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതാണ് ഡി എം യു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എൽ ഡി എം യു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഓറഞ്ച് രാവിലെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ വൈകുന്നേരമല്ല രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംതൃപ്തി ചിലപ്പം കൂടിയെന്ന് വരും വൈകുന്നേരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഓറഞ്ച് മധുരമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓറഞ്ചും മധുരം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പുള്ളിയുള്ള ഓറഞ്ചും രണ്ടാമത്തെ മധുരമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംതൃപ്തി കൂടുതലേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചായ മധുരമില്ലാത്ത ചായയും മധുരമിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കുടിക്കുന്ന ചായ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ സംതൃപ്തി കൂടുകയില്ലേ ഒന്നാമത്തെ മധുരമില്ലാത്താണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മധുരമില്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മധുരമുള്ള ഒരേപോലുള്ള നേച്ചറുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഒരു ടി വി വീട്ടിലുണ്ട് മറ്റൊരു ടി വി കൂടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി കുറയും ഒരു പേന കയ്യിലുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു പേന നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ സംതൃപ്തി കുറയും ഈ നിയമം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടി അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചത് ടി യു എന്താ എം യു എന്താ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഷെഡ്യൂളിൽ ടി യു എം യു റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ടും ടി യുടെ മാറ്റമാണ് എം യു എന്നും ആ മാറ്റം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചത് ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ നിയമം എക്കണോമിക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കറവ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ അറിയാം ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ആ ടേബിൾ തന്നതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഡയഗ്രാം ഷെഡ്യൂളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അറിയാം ക്ലിയർ ഇനി ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മറ്റൊന്നിന് കാരണമാകുന്നു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഡിമാൻഡ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത് വസ്തു പെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഹെയർ ഡൈ ആണ് മൂന്നാമത്തെ വസ്തു റിമോട്ട് കാറാണ് നാലാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടു വീലറാണ് അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലാട മെല്ലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പെൻ ഹെയർ ഡൈ റിമോട്ട് കാർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടു വീലർ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ശരി ഞാനിവിടെ തരാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പ്രഡ് ഷീറ്റിൽ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും പൂരിപ്പിക്കണം അതിലാദ്യ കോളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളം കമോഡിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ പെന്നുണ്ട് ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ട് റിമോട്ട് കാർ ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ടു വീലർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ കോളം ഡിസയർ എന്നാണ് കോളത്തിന്റെ പേര് ഹെഡ് ഈ അഞ്ചു വസ്തുക്കളും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസയർ എന്ന കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഡിസയർ എന്ന കോളത്തിൽ പെന്നിന് നേരെ ഡിസയർ ഉണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഹെയർ ഡൈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യണം ടു വീലർ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഡിസയർ എന്ന കോളത്തിന് നേരെ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ കാലിയാക്കിയിടുക ശരി അടുത്ത കോളം വില്ലിങ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് വസ്തു വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹമില്ല മനോഭാവം ഉണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ അത് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധതയുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ടിക്ക് ചെയ്യുക ആ വസ്തു വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധത നിങ്ങൾ അവിടെയും ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ല എങ്കിൽ അതും ഒഴിച്ചിടുക അവസാന കോളം എബിലിറ്റി കഴിവ് ഈ വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള
ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പൊതുവായ രീതിയിൽ ഒരു ആവറേജിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന രീതിയിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പെൻ എന്ന വസ്തു ആഗ്രഹം എന്ന കുളത്തിൽ ടിക് മാർക്ക് യെസ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പെൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് രണ്ടാം വില്ലിങ്നെസ് തീർച്ചയായും മനോഭാവം ഉണ്ട് അത് വാങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ട് എബിലിറ്റി വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഹെയർ ഡൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വില്ലിങ്നെസ്സും ഇല്ല അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഹെയർ ഡൈക്ക് അത്ര പൈസ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ എബിലിറ്റി കൂടെ നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റു രണ്ടും ഇല്ല ആഗ്രഹമില്ല വാങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ല കഴിവുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വസ്തു റിമോട്ട് കാർ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ പ്രായം കടന്നു വന്നാണല്ലോ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പലർക്കും ഉണ്ടോ ചിലക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആഗ്രഹം പക്ഷെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആ മനസ്സ് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അതാ റിമോട്ട് കാറിന് നേരെ നിങ്ങൾ ഡിസൈർ ആഗ്രഹം ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വാങ്ങുന്നില്ല വാങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ല ഒരു മോശമല്ലേ ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലേ ഒരു മടി ഒരു ഈഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അവിടെ കാലിയാക്കിയിരുന്നു പണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എബിലിറ്റി എന്ന കൂടുതൽ നിങ്ങളവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതാ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് അതാ സന്നദ്ധതയുണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പണമില്ല എബിലിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒഴിച്ചിടുന്നു തൽക്കാലങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലല്ലോ ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് അവസാനം ടു വീലർ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാലും അത് കിട്ടൂ സങ്കല്പത്തിൽ ടു വീലർ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ കാണിക്കണം ഡിസൈറൽ അതാ എല്ലാവരും ടു വീലർ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ സ്കൂട്ടർ എന്ന രീതിയിൽ മറ്റേ ബൈക്ക് എന്ന രീതിയിൽ അതാ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പലരും പൊതുവായിട്ട് മനസ്സും ഉണ്ട് വാങ്ങാൻ അതാ വില്ലിങ്നെസ്സിലും ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പണമില്ല അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനില്ലാത്ത കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു വസ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പം പെൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഒരുമിച്ച് സംയോജിച്ചു ഒരുമിച്ച് അവിടെ സമ്മേളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് അവിടെ യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പെൺ വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പെൺ വാങ്ങാനുള്ള മനസ്സുണ്ട് പെൺ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ വസ്തു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ വസ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യം ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നില്ല ആഗ്രഹമില്ല താല്പര്യമില്ല പണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വസ്തു നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ വസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം താല്പര്യം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പണമില്ല ചിലതിൽ പണം ഉണ്ടാവാം മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്ല എല്ലാം ചേർന്നത് ഇവിടെ പെൺ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെൺ വാങ്ങുന്നു ഇതിനർത്ഥം എന്താ ഏതൊരു വസ്തു നമ്മൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരണം ആ മൂന്ന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടിത്തട്ടിൽ അത് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം മുഗൾ തട്ടിൽ വാങ്ങൽ നടക്കണം പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി കഴിവുണ്ടാവണം എബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ചേർന്നാൽ ഒരു വസ്തു ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ വാങ്ങും അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഇതാ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിർവചിക്കുന്നു എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാ ഡിസയർ പ്ലസ് വില്ലിങ്നെസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എബിലിറ്റി ഡിസയർ പ്ലസ് വില്ലിങ്നെസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ സപ്പോർട്ട് ബൈ എബിലിറ്റി ഡിസയറും വില്ലിങ്നെസ് എബിലിറ്റിയും ചേർന്നതാണ് ആഗ്രഹവും സന്നദ്ധതയും കഴിവും ചേർന്ന ഒന്നാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചേരുന്ന ഡിമാൻഡ് ഇനി എക്കണോമിക്സിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ടേമിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വസ്തു വാങ്ങുന്ന അളവ് ശരിക്കും ഡിമാൻഡ് അളവ് അങ്ങനെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനെ പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യം കൂടി ചേരണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ആ മൂന്ന് കാര്യം കൂടി ചേരണം എബിലിറ്റിയും വില്ലിങ്നെസ്സും ഡിസൈറും പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ
അവിടെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്താ ഡിമാൻഡ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അതായത് എൻട്രി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കും പറയും എന്തായിരിക്കും ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകം എന്തൊക്കെയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൈസ് വെരി ഗുഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി അതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ കമ്പളത്ത് പോയി വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിന്റെ വിലയാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻ പറയും എന്ത് ബന്ധം ആ ഡിമാൻഡുമായിട്ട് വില കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ വില കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ കൺസ്യൂമറല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുന്നവർ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സാ കുറയ്ക്കും വില കുറയുമ്പോഴോ വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂട്ടും ടി വിയുടെ വില കൂടി വാങ്ങുന്ന അളവ് കുറച്ചു ടി വിയുടെ വില കുറഞ്ഞു വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂട്ടി സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടി വാങ്ങുന്ന അളവ് കുറച്ചു സ്വർണത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു വാങ്ങുന്ന അളവ് കൂട്ടി വിലയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിലയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷനാ വിപരീതമായ ബന്ധമാ ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഡിക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും വാങ്ങുന്ന അളവ് കുറയും വിലയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഘടകവും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അത് പഠിക്കുന്നില്ല വില മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാ സിമ്പിളായ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോളം പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് കോളം ഡിമാൻഡ് വാങ്ങുന്ന അളവ് ഡിമാൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം പ്രൈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രൈസ് നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഡിമാൻഡ് ഒരു രൂപയായ സമയത്ത് അൻപത്തെണ്ണം വേണം രണ്ട് രൂപയായ സമയത്ത് ആ നോക്കൂ ഇപ്പം നാൽപ്പത് വീണ്ടും വില കൂടി ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു മൂന്ന് രൂപയായ സമയത്ത് ആ എഗൈൻ വീണ്ടും ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു മുപ്പതായി നാല് രൂപയായ സമയത്ത് ഇരുപതായി അഞ്ച് രൂപയായ സമയത്ത് പത്തായി അങ്ങനെ വില കൂടുമ്പം ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്തു ഉണ്ടോ വില ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അൻപത് നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത് പത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ വില അഞ്ചാകുമ്പോൾ പത്തേ ഉള്ളൂ നാലായി വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി ഇരുപതായി നാല് മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും കൂടി ഇരുപത് മുപ്പതായി അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ആണുള്ളത് ക്ലിയറായി ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ദിസ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അതും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അധികമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള വിപരീതമായ ബന്ധം വിശദമാക്കുന്ന നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതർ തിങ്സ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള വിപരീതമായ ബന്ധം വിശദമാക്കുന്ന നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുക വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുക അത് കാണിക്കുന്ന റിലേഷനെ കാണിക്കുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റില്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഘടകവും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതെല്ലാം സ്ഥിരമാക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിപരീതമായ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് വിപരീതമായ ബന്ധമുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നു വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുക എന്നും വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുക എന്നും ആ റിലേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് that is explains law of demand explains law of demand shows indicates represents the opposite relation between price and demand the indirect relation between price and demand the inverse relation between price and demand clear any mella ningal ee schedule onnu graph like maati vokku ee schedule onnu graph like maati vannu ningal kittuna demand curve aanu demand curve aanu kittunde aa demand curve ningal nokku law of demand anusarichulla demand curve nokku അതാ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഡിമാൻഡ് എടുക്കുന്നു എക്സിൽ ഡിമാൻഡ് വൈൽ പ്രൈസ് വൈ അക്ഷത് പ്രൈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടോ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രൈസ്
ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രകാരമുള്ള ഡിമാൻഡ് കറൻ്റ് ഷേപ്പ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് പഠിക്കുക ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന സാധനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നു കാരണം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ബന്ധമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന ആ കറവിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായി സഹായിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് വില കൂടുമ്പം ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു കാരണം ഒരു വസ്തു കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കൈവശത്തേക്ക് വരും തോറും പിന്നീട് അത് വാങ്ങാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും കാരണം ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി രണ്ടാമത് വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല അതേ വസ്തുവിൻ്റെ മൂന്നാമത് ഒരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അത്ര സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല നാലാമത് വാങ്ങുമ്പോൾ അത്ര ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ പണയെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് കൂടുമ്പോൾ വില കൂടുമ്പോൾ കുറച്ചേ വാങ്ങും കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വില കുറയണം ഇതാണെന്ന് പഠിച്ചത് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷൻ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ആസ്പദമായ ഷെഡ്യൂള് ആ ഷെഡ്യൂളിനെ ഗ്രാഫിലേക്ക് മാറ്റി ടി യു കറവും എം യു കറവും വരച്ചു ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന ഭാഗം ൂട്ടിലിറ്റി മുതൽ ഇതാ ഈ ഡിമാൻഡ് കറവിന്റെ ഡെറിവേഷൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഭംഗിയായിട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ